虽然自己已经是三十多岁了，但是我仍然内心是一个十八岁的一个孩子。蜡笔小新啊，机器猫、樱桃小丸子，不是会古代的人流行的文化元素，把这所有的东西罗列在一张纸上。小时候呢，我是非常顽皮的。我父亲教授国画，很小的时候就开始学习国画，书法、白描，从家里面卫生间一直画到卧室。我在西安美院读书，又去了澳洲，还有英国留学，最后还是回归到了水墨创作。会发现，啊、呃，其实一张纸，能够给我更大的表现的一个空间，去表达我内心很绽放的一些东西。早期是用毛笔很尖的几根毛啊画，浅浅的一抹空灵疏松，就像西湖一般的很幽静。后来发现这些颜色已经无法表现我的梦境了，我选择了丙烯、水粉、水彩，颜色更加的跳脱于纸面，点线面的组合更加密集，更加的夸张，它更像太湖，也有草莽的气概。我的宇宙发生的事件，这其实是我的理想状态。有很多蝴蝶比人还大，山石比人还小，像孙悟空一般，我能够踩着祥云，我到处飞舞呢。葫芦娃也好，小丸子也好，这都是我童年的一个记忆。比基尼的女郎，我会用了粉色啊、浅黄色啊、翠绿色啊，让它非常的童真。其实是用儿童的视角去看成人的一个世界。我这个人也很矛盾，特别向往古代的生活，又非常的当代，很无厘头。cosplay 过去呢，一直是我的一个理想，现实生活中我完成不了了，所以我在纸面上，我希望尽情的发挥，畅所欲言。尖山楼啊，把我内心深处对一个仙境的幻梦表现的淋漓尽致了。帷幕以外，又是另一个空间。春宫图这个系列，其实春宫它表现的是一种爱，包括友情，包括爱情。这张长卷呢，有一个卧着的，穿着红衣，在听鸟语花香。如果在这张画下吃茶，我觉得真的会有穿越的感觉。我小的时候。很喜欢逛苏州园林，在傍晚的时分，人已经散了，非常的昏暗，呃，穿梭在很空旷的石林的深处，呃，月亮很高，稀稀疏疏的风声像做梦一般穿梭在某一个时空，这批装置实际上也是我当时的一个还原吧。我永远记得我外婆给我织一些小手套和小袜子，这就是一种母性的，一直影响到我。我的话就自然而然流露出了一些很温暖的一些关照。我现在生活在北京，我一般呢早上呢九点钟左右就可以画画，拿到一张纸之后就投入在纸上。下午呢一般画到三点钟之后就进行一些阅读啊，有的时候会去健身。我是水瓶座的，其实我现在依旧很叛逆，嗯，可能我更老的时候，我也会一意孤行，但是我的内心仍然保持着童真，呃，非常真诚的去描写、去流露我的话，希望他们永远要真诚。治愈看画的人。